ഹായ് ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും പരിചിതമായിട്ടുള്ള പഴംപൊരിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ തട്ടുകടകളിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കുന്ന അതേ ഒരു ടേസ്റ്റും പെർഫെക്ഷനോടൊക്കെ കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു പഴംപൊരിയാണിത് പിന്നെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും പഴംപൊരിയല്ലേ എന്തിനാ ഇതൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പക്ഷേ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കിട്ടാത്ത ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്തോന്ന് മാത്രം പിന്നെ വീഡിയോയിലൊക്കെ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആരെങ്കിലും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഒപ്പം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താലേ ഇനി ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിട്ടുകയും ചെയ്യുള്ളൂ പഴംപൊരി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ അതിൻ്റെ മാവ് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലമാവ് പിന്നെ ഒരു നുള്ള് ഉപ്പ് ഉപ്പൊന്നും കൂടി പോവരുത് പിന്നെ രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര പിന്നെ ചെറിയൊരു കളറ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടെ ഇട്ടിട്ട് എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ കളർ ചേർക്കുന്നവരുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ചെറിയൊരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇനി പാകത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഈ മാവൊന്ന് ലൂസാക്കിയെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് മുഴുവനായിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ടില്ല അതിലൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത്രയും മതിയാവും ഈ ഒരു മാവിൻ്റെ ലൂസ് പിന്നെ ഒരുപാട് ലൂസായി പോവണ്ട എന്നാൽ നല്ല കട്ടിയായിട്ടും വരണ്ട പിന്നെ ദോശമാവൊക്കെ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ദോശമാവ് ഈ അരിപ്പൊടിക്ക് പകരം ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ടുള്ള പഴംപൊരി തന്നെ കിട്ടും കേട്ടോ ചില തട്ടുകടകളിലൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറ് പക്ഷേ ദോശമാവ് നല്ല പൊളിച്ചതാവരുത് കേട്ടോ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക മാവ് റെഡിയായാൽ എട്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കുക ഓവർ നൈറ്റൊക്കെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും പിന്നെ ഗസ്റ്റ് ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാനാണെങ്കിൽ ഒരു നുള്ള് സോഡാപ്പൊടി ചേർത്തിട്ട് മാവ് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം പക്ഷേ റസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു മാവിൻ്റെ അത്ര പെർഫെക്ഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവുണ്ടാവില്ല ഈ ഒരു കട്ടിയിലാണ് കേട്ടോ മാവ് വേണ്ടത് എന്നിട്ട് അടച്ചു വെച്ച് റസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാം ഇനി പൊരിച്ചെടുക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നല്ല പഴുത്തിട്ടുള്ള മൂന്ന് നേന്ത്രപ്പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പഴം തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് നീളത്തിൽ മൂന്നായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാം മുറിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു കട്ടിയിൽ പഴം മുറിച്ചെടുക്കുക ഇനി പഴം പൊരിച്ചു തുടങ്ങാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഒരു ചീനച്ചട്ടി സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് പഴം മുങ്ങി പൊരിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ പഴവും മാവിൽ നന്നായിട്ട് മുക്കിയെടുത്ത് എല്ലാ ഭാഗവും കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ മുക്കിയെടുത്തിട്ട് നല്ല ചൂടായിട്ടുള്ള എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മറിച്ചിട്ടിട്ട് രണ്ട് ഭാഗവും ബ്രൗൺ കളറായി വന്നാൽ എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരാം പിന്നെ എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ ചട്ടിയുടെ സൈഡിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് എണ്ണ കൊഴുവാക്കിയിട്ട് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി ബാക്കിയുള്ള പഴങ്ങളും ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നൊക്കെ സമയത്ത് മുഗൾ ഭാഗമൊക്കെ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി താഴെ ഭാഗം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കളർ മാറിയിട്ട് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് സ്പീഡാക്കി കാണിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ തട്ടുകടകളിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിലും പെർഫെക്റ്റോട് കൂടിയിട്ടുള്ള പഴംപൊരിയാണിത് അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക്സൊക്കെ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ
friends and relatives in a con the share in Jaya. Abu inu nala videos my window. Adware, take care, bye bye.